এগারোটা বেজে গেছে এসে গেছে এবার এই প্ল্যানটা পড়বে মজা দেখলাম তো প্লেনে আপনাদের তিনজনের হাজবেন্ড ছাড়া শুধু পাইলট ছিল আর এখন অব্দি কোনো খবর পাননি আপনারা দেখুন অথরিটিকে পুরো জিজ্ঞাসাবাদ করেছি আর ওরা বলেছে যে প্লেনে কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল না তাহলে আপনাদের এরকম কেন মনে হচ্ছে যে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না ওটা প্লেন ক্র্যাশ ছিল না বরং কেউ জেনে শুনে ওদেরকে খুন করেছে দেখুন আপনাদের হাজবেন্ড তো নামি নামি বিল্ডার্স তাই হুমকি দেওয়া ফোন তো আপনাদের আসতেই পারে তাই না কিন্তু এক্সাক্টলি কি হয়েছিল বলুন তো আপনারা হ্যাঁ ওরা তিনজন সুরাট যাচ্ছিল কোনো কোনো জমি কিনতে কিন্তু কিছু বিল্ডার্স ছিল যারা চাইতো না এই ডিলটা হোক হ্যাঁ স্যার কোটি টাকার ডিল ছিল নিশ্চয়ই এই কাজ ওদের মধ্যে কারোর হবে আচ্ছা হুমকি দিয়ে কেউ ফোন করলো আর আপনারা পুলিশের কাছে কেন রিপোর্ট করেননি স্যার আমরা পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছিলাম তো আমাদের হাজবেন্ডরা আমাদের বাধা দিল হ্যালো কে বলছেন খবরদার যদি ওই সুরাটের জমিটার ব্যাপারে ভেবে উঠছো তুমি বুঝেছো হুমকি দিচ্ছেন হুমকি দিচ্ছেন আমাকে হুমকি ভাবো তুমি কাল সকাল 11টার সময় তোমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নেবে তুমি আপনার যা করার করে নিন এই ডিল তো আমি করেই ছাড়ব প্লেন ক্র্যাশ ও ঠিক এগারোটার সময় হয়েছিল এগারোটা বেঁচে গেছে এবার এই প্ল্যানটা পড়বে এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না আপনি বলুন স্যার যে একটা জমি টুকরো কারোর জীবনের থেকে বড় হতে পারে কি দেখুন আমি আপনাদের প্রমিস করছি যারা এই কাজটা করেছে তাদেরকে আমরা শাস্তি দিয়েই ছাড়ব স্যার আমাদের পাঁচ বছর হয়ে গেছে এই কাজ করছি আজ পর্যন্ত একটাও ভুল হয়নি আমাদের কাজে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই স্যার যদি স্যার প্লেনে কোনো প্রবলেম থাকতো তাহলে আমরা ওটাকে উঠতে দিতাম না তাহলে আপনাদের কথা অনুযায়ী প্লেনে কোনো প্রবলেম ছিল না একদমই নয় স্যার তাহলে প্লেনটা ক্র্যাশ হলো কি করে হ্যাঁ চারজন মারা গিয়েছেন কে দায়িত্ব নেবে তার স্যার আমি নিজেই খুব অবাক হয়েছি যে এটা ঘটলো কি করে ফ্লাইট রেকর্ডার জানেন তো আপনারা যাকে আমরা ব্ল্যাক বক্স বলি সেখানেও সব কিছু নর্মাল দেখাচ্ছে নর্মাল বললে কাজ চলবে না সব কিছু ডিটেলে বলুন শুরু থেকে টেক অফ হওয়ার আগে থেকে কি হয়েছিল আমরা পুরো প্লেন চেক করে পাইলটকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছিলাম তারপরে ওই তিন বিজনেসম্যান প্লেনে করে সুরাটের দিকে রওনা দিল मदन के जे नम्बर हुमकी देव फोन সেটা ক্র্যাশের দিন এখানেই ছিল এই ইয়ার স্ট্রিপেই স্যার ফোনটা যদি এখানেই থেকে থাকে তাহলে এটা ভিতরের কোনো লোকের কাজ কি 
না স্যার আমরা কাউকেই কোনোদিন হুমকি দিয়ে ফোন করিনি তোমরা না করলে কি বাইরের কেউ এসে করে গেছে এই তোমাদের সিকিউরিটি এয়ারস্ট্রিপের যদি ওই লোকটা এখানে এসে থাকে তাহলে কিছু না কিছু এখানে নিশ্চয়ই ফেলে গেছে চেক করে দেখি স্যার এই জায়গাটা তো পুরো পরিষ্কার ও যদি কোথাও লোকায় তাহলে ওই হ্যাঙ্গারের কাছে কোথাও লুকিয়ে ছিল ঠিক আছে ওখানে দেখি আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে দেখুন এখানে কানের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি তো ঠিকই বলেছ ফোনটাও এখানে পাওয়া গেল আর এই চিহ্ন এমনটা নয় তো যে ওই অপরাধী এখানে হেলান দিয়ে ফোনে কথা বলছিল আর আমাদের জন্য ও প্রমাণ রেখে গেছে এখানে একটা কাজ করো এর ছবি তুলে নাও স্যার কানের চিহ্ন দিয়ে কিছু বোঝা যাবে আরে কিছু না কিছু তো পাওয়া যাবে ডক্টর সালুকাকে দেব উনি শেয়ার কিছু করবেন স্যার দুটো লাশ পাওয়া গেছে অঙ্কুর আর মদনের অঙ্গদ আর মদন আচ্ছা সুমিত আর আর ওই প্লেনের পাইলট খুঁজ চলছে স্যার এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি আপনারা প্লিজ কাঁদবেন না একটু শান্ত হন দেখুন আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আপনাদের স্বামীকে যারা খুন করেছে তারা আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না স্যার হ্যাঁ স্যার এই ফোনটা পেয়ে গেছি যে ফোন থেকে হুমকি দেওয়া ফোনটা করা হয়েছিল কিন্তু কিন্তু স্যার আমরা ওখানে পৌঁছানোর আগেই খুনি এই ফোনটা ভেঙে দিয়েছে যাতে আমরা ওর অব্দি পৌঁছতে না পারি স্যার আমরা জানি এটা কে করেছে চেনেন আপনারা কে কে খুন করেছে আমরা জানতাম যে এই ঘটনার পুরো দোষ আমাদের ঘরেই চাপানো হবে আপনাদের পরিচয় স্যার এরাই দুজন হলো সেই খুনি রণদীপ আর শশী জানি না এই মহিলাদের আমাদের সঙ্গে কি শত্রুতা আছে যাই হোক না কেন আমাদের উপরে সবসময় দোষারোপ আর আগেও একবার এরা আমাদের মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার করিয়েছিল আচ্ছা কোন অপরাধে গ্রেফতার করিয়েছিল আপনাদের আমাদেরও একটু বলুন স্যার প্রথমবার যখন অঙ্কুরকে কল করে হুমকি দিয়েছিল তো আমি পুলিশে রিপোর্ট লিখিয়েছিলাম এই রণদীপের বিরুদ্ধে আর পুলিশ আমাকে গ্রেফতারও করেছিল কিন্তু পরে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হই হ্যাঁ স্যার আসলে ওই হুমকি দেওয়া ফোন ওই গ্রামবাসীদের ছিল যাদের জমি এরা নিতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ আমরা ওখানে অপরাধের কানের চিহ্ন পেয়েছি আর ব্যাস সেটা থেকে তো আমরা পুরোটা জেনেই যাব যে খুনি কে এই 
দেওয়ালে যে কাঁচা রং ছিল ওখানে এই যে কানের ছাপটা দেখা যাচ্ছে এই কানের ছাপটা দেখো কিছু দেখতে পাচ্ছ এতে হম ওই কানের প্রিন্টে স্টারের মতন দেখতে কিছু ইমপ্রিন্ট আছে আরো একটা কথা এই যে অপরাধী এ সমুদ্রের আশেপাশে থাকে এইটা কিভাবে জানতে পারলেন স্যার আমি বলছি এই ফোনটা এই ফোনের যে ভাঙা অংশটা এর ওপর আমি কিছু সমুদ্রের বালি আর মাছের কাঁটার টুকরো পেয়েছি আচ্ছা আচ্ছা তো যখন ওই লোকটা তার জুতো দিয়ে ফোনটা ভেঙেছিল তখন ওই বালি আর ওই মাছের কাঁটা জুতো থেকে বের হয়ে ফোনের মধ্যে চলে আসে জুতোই বালি আর মাছের কাঁটা দিয়েছে হতে পারে ওই লোকটা ফিশ মার্কেটের আশেপাশে থাকে এখানে তো দুটো ফিশ মার্কেট আছে একটা ভার্সোবা জেঠিতে আর একটা আমার আইল্যান্ডে ব্যাস তাহলে আমাদের কাজ হয়ে গেছে এই দুটো ফিশ মার্কেটে গিয়ে খোঁজ নাও আর দেখো এমন কেউ আছে যে কানের মধ্যে স্টারের শেপের ইয়ার রিং পড়েছে कारो संगे मीटिंग हार कथा लोकटा के चिंते पर तो सर इतना तो सोची एयरपोर्ट अथरिटीज मरे जावा पायलट दे लिस्टे एर छवि देखे पायलटा सचिन सचिन बेचे आर वो जो प्लें क्रैशे मारा ना जाए
স্যার ওই লোকটা মনে হয় এমন কিছু রহস্য জানতো যেটা সচিন চাইতো না আমরা জানতে পারি আর হয়তো সেই জন্যই ওকে মেরে ফেললো खून सचिन कत षड़े जुक्त हो डिवोर्स निश्चय दौड़े अभिजीत अभिजीत रक्त शुक्र जावा रक्त सर रक्त रंग देखे मन हम खूब बस पुरानो नए आज बाल के रक्त कार रक्त इन एलो कि सर जानिना सब प्रश्न एकटाई उत्तर तुम्हारे जानिना तो जानोटा कि तुम्हारा सर एस्ट्रीपे रक्त मान कि एखने बस जानते पे गेसिपे रक्त कार कार बैंडेज मानी 
আর ওর তখনই আঘাতটা লাগে ঠিক এই রকমই হয়ে থাকবে বস কারণ এই জন্য সচিন প্লেন ক্রাশে মারা যায়নি কারণ সচিন প্লেনে ছিলই না কিন্তু ডক্টর ছালুকে কেউ তাহলে সচিনকে প্লেন থেকে লাফাতে দেখেনি কেন আরে দাড়িওয়ালা ওখানে বাজি ফাটিয়েছিল না ওদের শরণর জন্য এগুলো সব সচিন আর ওই লোকটার প্ল্যান ছিল সম্পর্ক ভেঙে গেছে না হয়তো ওর বউকে এটা বলেনি যে ও আমার সাথে মিট করতে সিঙ্গাপুরে আসছে আচ্ছা সচিনের কবে আসার কথা সিঙ্গাপুরে এক সপ্তাহ বাদে ও আচ্ছা আর কি কি কথা হয়েছে তোমার সঙ্গে দুদিন আগে ও বলছিল যে ও অনেক টাকা পেতে চলেছে আর তারপরে আমরা দুজনে নতুন জীবন শুরু করতে পারি কিন্তু আপনার এই সব প্রশ্ন সচিন ঠিক আছে তো ভয় পেও না সচিনের কিছু হবে না আর যদি দরকার পড়ে আমরা আবার তোমায় ফোন করব থ্যাংক ইউ আচ্ছা দীপ্তি আবার যুক্ত নয় তো এই প্ল্যানের সঙ্গে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পুরো বিয়ে একটা কাজ করো সিঙ্গাপুর পুলিশকে পুরো ডিটেলস জানিয়ে দাও আর বলো যে ওরা এই দীপ্তির ওপর যেন নজর রাখে यस স্যার স্যার হ্যাঁ সচিনের ওয়াইফের সঙ্গে কথা বলো স্যার ও তো বলল যে সচিনের পাসপোর্ট বাড়িতেই আছে কি সচিনের পাসপোর্ট বাড়িতে আর সচিন সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য প্ল্যান করছে এটা আবার হয়নি তো যে সচিন নকল পাসপোর্ট বানিয়েছে নকল পাসপোর্ট আচ্ছা আমাদের ওই ঘেটু আছে না ও কিন্তু নকল পাসপোর্টের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে হেড্রিক একটা কাজ করো পঙ্কজকে বলো যে সচিনের ফটো নিয়ে যেন ঘেটুর সঙ্গে দেখা করে হ্যাঁ ইয়ে স্যার আরও একটা কথা স্যার স্যার সচিন যদি প্লেন টেক অফ হওয়ার আগে প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে থাকে তাহলে প্লেনটা ওড়াচ্ছ ছিল কে আর যখন ও প্লেন থেকে ঝাঁপ দিল তখন এই মদন অঙ্কুর আর সুমিত এরা চিৎকার চেঁচামেচি করলো না কেন চুপচাপ বসে ছিল কেন বস প্লেন থেকে পড়ে গেলে এরকম সুযোগ পাবে কি করে এরা তিনজনেই তো অজ্ঞান ছিল কিন্তু স্যার এরা জ্ঞানটা হারালো কিভাবে পূর্বি এদের তিনজনের পেটের মধ্যে ব্ল্যাক কফি ছিল আর ওই ব্ল্যাক কফিতেই নেশাদ্রব্য মেশানো ছিল কি ব্ল্যাক কফির সঙ্গে নেশার ওষুধ আই এম বোর্ডিং আপনার কফি থ্যাংক ইউ তাহলে নিশ্চয়ই এটা সচিনের প্ল্যানের পার্ট ছিল স্যার একটা প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি বিনা পাইলট নিয়ে প্লেনটা উড়লো কিভাবে এর উত্তর হলো ইউএএস ইউএএস অন ইন্টারাপ্টেবল অটো পাইলট সিস্টেম এই প্রোগ্রাম দিয়ে মাটিতে থেকে আকাশে ওরা প্লেনকে কন্ট্রোল করা যায় স্যার যে কোনো জায়গা থেকে হ্যাঁ স্যার আমরা এই ফরেন্সিক ল্যাবে দাঁড়িয়েও যে প্লেনটা আকাশে উঠছে তাকে কন্ট্রোল করতে পারি এই প্রোগ্রামটা এই জন্যই বানানো হয় যে আকাশে ওড়ার সময় প্লেনে যদি কোনো ইমার্জেন্সি হয় বা কোনোভাবে প্লেন হাইজ্যাকও হয়ে যায় তাহলে তার কন্ট্রোল যেন নিচে থাকা লোকেদের হাতে থাকে তার মানে প্লেনের ককপিটের কন্ট্রোল তার হাতে থাকবে যার হাতে রিমোট আছে হ্যাঁ স্যার আর যার কাছে রিমোট কন্ট্রোলটা ছিল সেই প্লেনটা ক্র্যাশ করিয়েছে সমুদ্রে রিমোট কন্ট্রোলের লোক খুনি এক কফিতে নেশার ওষুধ 
যদি একবার আমরা জানতে পারি না যে ওই ব্ল্যাক কপিতে নেশার ওষুধ কে মিশিয়েছিল আর কে খাইয়েছিল তাহলে বুঝে নাও রিমোট কন্ট্রোলের খুনির কাছেও আমরা পৌঁছে যাব রিমোট কন্ট্রোল ব্ল্যাক কফি স্যার মদন তো ব্ল্যাক কফি খেতেন না ওনার হাই ব্লাড প্রেশার ছিল আর স্যার আমিও তো সুমিতকে কোনো ব্ল্যাক কফি দিইনি কারণ ও যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখন আমিও বাড়ি ছিলাম না দেখুন আমরা ওই তিনজনের পেট থেকেই ব্ল্যাক কফি পেয়েছি যে সেই নেশার ওষুধ মিশিয়েছিল আর আপনারা বলছেন যে আপনারা কেউ নিজেদের স্বামীকে ব্ল্যাক কফি খাওয়াননি হতে পারে অন্য কেউ ওনাদের ব্ল্যাক কফি খাইয়েছিল বা হতে পারে বাইরে যেখানে গিয়েছিল সেখানে খেয়েছিল কোথাও গিয়েছিল কি হ্যাঁ স্যার ওকে আমাদের ড্রাইভার এয়ারপোর্টে ছাড়তে গিয়েছিল তাহলে হতে পারে যে ও বাইরে কোথাও কফি খেয়েছে তাহলে ড্রাইভার জানতে পারে রুবি ওকে একবার ডাকুন তো কোথায় আছে ও স্যার যবে এই ঘটনা ঘটেছে তবে থেকে ও কাজে আসছে না ও আমার ফোনও তুলছে না তার মানে অভিজিৎ এই রবি কাল থেকে উধাও আরো একটা খুব কি বন্ধু শুনেছি তুমি খুব সুন্দর পাসপোর্ট বানাও কে বলল আমার একটা বন্ধু বলেছে বন্ধু কে বন্ধু এ না আমি চিনি না একে नाम के लिखबो पासपोर्टे সাব ইন্সপেক্টর পঙ্কজ সিআইডি সিআইডি হ্যাঁ সিআইডি আরে 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 আমি কি করেছি তোমার শুধু তোরই নয় যত নকল পাসপোর্ট বানায় সব ধান্দা বন্ধ হয়ে গেছে যে যে প্রশ্নগুলো আমি করব সব কথা সত্যি সত্যি উত্তর দিবি রবির ঘর থেকে যে বোতলটা পাওয়া গেছে ওখানে ওই নেশার ওষুধটা আছে যেটা সালুম কে স্যার ব্ল্যাক কফিতে পেয়েছিল ওই রবি ছাড়া আর কারো আঙ্গুলের ছাপ পেয়েছিল ওই বটলে হ্যাঁ স্যার রণদ্বীপের 
नकल पासपोर्ट न मजा मजा नीहार पाली टेक अफ करा तो सहज नए इमार्जेंसि लैंडिंग करते हैं अपराधी टाकार लोभे अंध हो गए पंचाश लाख टाक दे मनोभव के सामने गणदीपर फोन तो अफ बोल और लोकेशन की कोरे ट्रैक करवो अरे फोन बंद हो तो क्यों है जी पंकज और वीडियो टाइम होने आ चें वो ये वीडियो टर मुद्दे और हाथे एक टा ब्रेसलेट पड़े चिलो आमी वो इंटरव्यू दितियो बार चेक करे चिलो किंतु सर ब्रेसलेट दिए लोकेशन की कोरे ट्रैक करवो पंकज उटा कोनो ऑर्डिनरी ब्रेसलेट नॉइ वो � रणदीपी लोकेशन 
সে রণদীপ ছিল না অন্য কেউ ছিল কিন্তু স্যার ভয়েস তো ওরই ছিল গলার আওয়াজ তো ওরই ছিল রুবি আওয়াজ চেঞ্জ করে কথা বলা কোনো ব্যাপার না আর আজকাল স্যার এমন এমন মোবাইলের অ্যাপ এসেছে যার সাহায্যে যে কেউ যে কোনো আওয়াজে কথা বলতে পারে কিন্তু কে কে সে যে রণদীপকে যে রণদীপকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল সে কে ছিল যে কিনা নিজের ভয়েস চেঞ্জ করার অ্যাপ ইউজ করেছিল अपराधे जेले सीआईडी <laughs> तो तक पेलम 
অঙ্কুর তো কতবার রিয়ার উপর হাতও তুলেছিল হসপিটালেও ভর্তি হতে হয়েছিল ওকে এই সব থেকে বিরক্ত হয়ে আমরা আমাদের স্বামীদের কল করে হুমকি দিচ্ছিলাম আর ভাবলাম সুযোগ ভালো আছে তাই আমরা ওদের মেরে ফেললাম তারপরে তোমরা রণদীপ কে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলেন যাতে আমাদের মনে হয় অপরাধ করে পালিয়ে গেছে খাঁচায় বন্দি পাখির মতো জীবন কাটানোর কোনো ইচ্ছে ছিল না আমরা স্বাধীন ভাবে শ্বাস নিতে চেয়েছিলাম স্বাধীন ভাবে শ্বাস নেওয়ার আরো কিছু পথ খোলা আছে ম্যাডাম স্বামীকে খুন করা সব থেকে ভুল সিদ্ধান্ত এটা ঠিক করতে যদি স্বামীর কাছ থেকে সরে যেতে কিন্তু না তোমরা তিনজন এমন রাস্তা বেছে নিয়েছ যে রাস্তা তোমাদের অন্ধকারে নিয়ে যাবে আর সেটাও জেলের গড়াদের পেছনে For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.